程轩，以后不能再这么顶撞三哥三嫂了，一切都要忍耐，这都是为你好。听明白了吗？我知道，哥，我刚刚就是没忍住。是明玉姐姐。谁啊？谁啊？讨厌！没动静了，明玉。我看人是被你吓跑了吧？谁说我跑了？殿下，数月不见，燕王殿下倒成了爱爬墙头的登徒子了。看我不教训你！啊！哎，你怎么不躲呀？疼不疼啊？疼。我以为你会躲呢。没事了，刚才是我恶作剧，现在算是让你还回来了。你傻不傻呀？嗯，真儿，嗯，你去拿点茶点来。是，郡主。那个，你屋子收拾好了吗？慢慢收拾呗。嗯，走，去喝点茶。来亭子坐会儿吧，云儿啊，快点儿！这琉璃呀，寓意好，给程旭哥哥做强奸之礼最为合适了。我呀，一定要第一个给他送到，省得被那个贺兰明玉抢占了先机。齐姐姐啊，特地给你们留了东明院里最好的屋子，生怕你们住着不习惯。里里外外，亲自看着布置了好久。这段时间，你总在外游历，齐姐姐很担心你。我，我也担心你。你还好吧？不知道。我好像在哪里，都觉得一样。浑浑噩噩的，也一直找不到自己要找的，很多事也没办法给自己答案。我甚至不知道到底该信什么。那你信我吗？吃口甜糕，在我们雍林啊，农翁换地儿都要吃口甜糕，表示往后的日子都会甜甜美美的。程旭啊，有些事你可以还没有答案，但是不能丢了奔头，日子总是还要过的，更不要辜负了你父王和母妃对你的期望啊。明月，你说的很对。谢谢你。不过，这高虽甜，但是啊，齁得很。你还给了我这么大一个。哎，你你你怎么噎着了？快快快！你自己没着手啊？不会自己拿着？
事吧，君主？没事吧？没事。后来明月，你还有琉璃都摔破了，你，你故意的。玉莹郡主，我陪你一个便是。你陪我？你怎么陪我？你知道这琉璃有多珍贵吗？我寻了好久才寻到这么一对。玉莹郡主，这院子这么大，路这么宽。偏偏往我们家郡主身上撞，谁故意的，谁自己心里清楚。真，你苏雨莹，程旭哥哥，你看嘛，他们就这样欺负我，太不讲道理了。这摆设啊，是挺稀罕的，不过先王之前倒是送了我一件，我待会儿找人给你送过去，行了吧？以后走路啊，小心点儿。不是的，程旭哥哥，我好了，时候不早了，三哥从雍林。买了一批新马，我等会儿得去挑一挑。你还是赶紧回去吧，明月。嗯，这雍林的马你最熟悉了，你帮我拿拿主意。嗯，走。不行，我也要去。你又不会骑马，你不是一直嫌弃马场的马又脏又臭吗？你凑什么热闹啊？再说了，马儿最齐声，不怕撂你蹶子啊？别闹了，回去吧。走。今天有好几匹呢。程旭哥哥。你们雍林的马确实是。你这你这死丫头，你笑什么？玉莹郡主若不喜欢看别人笑，那我回去笑就是了。愣着干什么呀？我去收。小的们早按王上吩咐，你将新进来这些马都细细挑过、验过，里面那几匹品相最佳，王上特地嘱咐了。这些马都让燕王殿下您先挑选好了，再交与诸位亲王挑选。谢王上的隆恩，你先回去吧，我慢慢挑。我第一次骑马，就是三哥教我的，他知道我喜欢马。我听琪姐姐说，王上在这些兄弟当中最偏疼你，从前是，现在也是。明月，我喜欢这匹，你觉得如何？你可真会挑啊！这可是我们雍林最烈的马，金密复方，鼻大肺大，能久走。可惜呀、啊，脾气有点倔，不会轻易认主。但是只要一旦认了主，就绝对忠诚。就看你能不能降得住他了。给他取个名字吧。眼下他正是乾隆在渊之时，跟你一样，不如就叫他黑龙吧。你说呢？好，就叫他黑龙。上书曰：“王上敬畏鬼神，忧恤梨园，而天气未和，寒暑为节者，就在群臣不能宣化制职，而以苛刻为俗。百官无相亲之心，利民无庸庸之志。至于感逆和气，以致天灾，百姓可以得胜。”却难以立福啊，大殿下。
大殿下，大殿下，在史学通鉴课上肯读兵书，是臣讲的无趣了，还是大殿下不喜欢学史，以为这通鉴无用？父王登基时已对大梁宣战，现在当为我辈上战场驱强敌之时，先生的通剑客并非无趣无用，只是我觉得于现实来说，他有点不合时宜。眼下边疆确实战火不息，可王上仍令臣在此开设史学通剑课，而不愿诸位殿下早早步入战场。大殿下还不明白王上此举为何意啊？诸位殿下以为呢？燕王殿下以为如何？国之所兴，乃因由上之下，能各安其位，各司其职。各务其事，各尽其能。无论战时、安时，何以立策，以史为鉴。即便是在战场上，史学仍不会不合时宜。兵书通策略，读史识人心。所谓知己知彼，非神通也。不过通史而知今罢了。好，燕王殿下和大殿下虽为叔侄，但实则同岁。可燕王殿下以兄友丘壑。大殿下，当思进取吧。好了，都坐吧。明月，嗯，你你这是要干嘛去啊？我去把这坛果子酒啊送给齐姐姐。以后啊，这种小事就交给我去做就行了。我没注意，要不然这个我陪你、啊。没关系，一条裙子而已，不值当的。不过玉莹妹妹，你每天这么气哼哼的，对身体不好，肝火太旺，对皮肤也不好。我知道你对我有意见，不如咱们找个地方坐下来，好好聊聊。你才身体不好，皮肤不好，谁要跟你聊了？这是我给你摘的花，紫苑花，这种花在盛州很少见的。我拿来的那些种子都没种活，那自然是不常见了。不过呢，拦不住有心人，牵着马一个地儿一个地儿的找。我哥对你啊，真是煞费苦心啊。南山的山谷里，气候正合适，下次开花的时候啊，我带你去。嗯。你这样的功课，如何让你父王看？去你父王那里跪下认错，让他打你一顿，长长记性。娘，其还知错了。知错了。以后就多用功一点，可以吗？明白。王上，这么多事，您再着急上火也是没有用的。那也得解决啊，拖不得。从前，我就跟先王说过很多次。圣州时的那老一套是撑不住大圣的发展的，这不一一都应验了。皇上、王妃，这二姑娘过来了，给王上、王妃请安
。王妃，这是我们家郡主之前说的果子酒，已经酿好了，请您先把它放置在阴处，等到秋霜就可以喝了，每日小酌一杯即可。明玉有心了，哥儿。什么果子酒啊？没听说你爱喝这个。不是我要喝的，原是我无意中提起。说您在寒冬中有喘咳之症，明玉少时随他父兄游历的多，正好得到一个偏方，说验证过确有奇效，我便让他坐下来给你用用。明玉这丫头会的倒不少，好，若果真有用，我一定会好好赏的。奴婢先替郡主多谢王上恩典，可王上也知道，即便是正经药方，也会因人而异，效用不同。更何况是这偏方，倘若有那么一点点偏差，王上觉着并无效用，也请王上莫气莫恼。就算是看在我们家郡主为采摘这四十果子，每一粒每一颗都细心挑选、诚心酿制的心意上，我看你这个小半毒，倒也随他一般啊，机灵伶俐的很呢、啊。行了，你们都放心，成不成的？我都会上，就冲他这份心意。王上圣明。看什么看？再看，把你眼睛挖出来。早就听说了，皇上对大殿下的功课要求格外严格，但有不好，就要罚跪整夜。我说呢，这大殿下宁愿在这独自吹风，也不进去。我要你多事。殿下明明心里慌得要命，面上却要逞凶，这一点倒是跟我弟弟从前极像，所以奴婢一时多嘴，请殿下莫怪。老子比你大。你弟弟啊，你拿我和一个半大的破毛孩子比，我看你跟你弟弟都活得不耐烦了，是吧？弟弟，弟弟，弟弟，弟弟，我弟弟早就不在了，在西岐面目青州的那一天，跟着全家人一起没了。不知道，都是从前的事儿了，殿下不必放在心上。谁放在心上？哦，对了，我想起来，之前有一次弟弟功课做得一塌糊涂，我呢帮他瞒过了父亲的检查，还少挨了板子。殿下要不要试一试？你能有什么本事？还有。你别在这儿拿我跟这个比，跟那个比，比来比去的，谁功课一塌糊涂？文不通，理不顺，这先生的评语也太不留情面了吧？不过我知道，殿下不是不会，而是不服不屑，对吧？那既然如此啊。哎，你你害死我是吧？殿下，这王上每日忙得很，才不会去问先生今日功课是何，也不会知道今日出了测卷的。你呢，只需要告诉王上，今日先生考的口头作答，问的是。可以以史为鉴，运用于战场，然后再把燕王殿下的答案复述一遍，这样就可以了。你这是欺君罔上！哪有这么严重啊？殿下要是不愿意，就算了。反正我看这卷子也没有撕得很碎，不如你沾沾好，拿去给王上看啊。你啊，就尽管如实说，王上要真的罚我，我也认了。谁让我一时心软，多管闲事了呢？烧了，把他给我烧了。
殿下，这法子虽然有用，但也不可常用。倘若哪天王上得闲，细问起来就得露馅儿。所以啊，殿下即使再不服不屑，往后也请好好听课，好好作答吧。多事。我再问你一遍，到底让不让我进去？玉英郡主，燕王殿下和玉王殿下都不在，真的不方便。我进去坐着等，不行啊，郡主，燕王殿下交代过，除了明玉郡主，谁都不能进去。臭丫头，你你也敢欺负我是不是？我没有，郡主，没有。你以为我不知道你们说我什么吗？你们说我苏玉莹没有贺兰明玉，她漂亮，她可爱。你们说我苏玉莹不是正经八百的郡主，就是因为我小姨是王上的嫔妃，我才讨了个郡主的称号。你们还说，你们说我苏月莹和她贺兰明月名字里虽然都有个“玉”字，但是我这一块远没有她那一块来的珍贵。你们，你们这些狗奴才，林芝儿，你干什么？没事吧？我得给你提个醒，打狗还要看主人。灵儿是王妃娘娘特地拨给燕王殿下的侍女，你打她不要紧，你就不怕燕王殿下责怪你吗？你快下去吧，多管闲事。我和程旭哥哥从小一起长大，他会为了丫鬟责怪我吗？说的也是，或许燕王殿下真的不会责怪你，那是因为啊，他总躲着你，你想要见到他，听他责怪也没有机会。林芝儿，你敢这样跟我说话？程旭哥哥，是林芝儿和灵儿他们合起伙来欺负我，他们还打我。你看我的脸，你敢把事情经过说出来，让殿下评评理吗？我行了，你不欺负别人就谢天谢地了。你没打人吗？恐怕是你先动的手吧。刚刚是你出口无状，还不给真儿道个歉？凭什么呀？我也被打了，我也被骂了，我也很疼。为什么他不跟我道歉呀、啊？就是你，就是你拦了程旭哥哥台边了。就是你让别人在背后说我坏话，他才变得对我如此疏远。苏莹，你再胡说，难道不是吗？你现在不但骗他贺兰明玉，你连他的丫头也骗他，你还带他出去玩，你你还给他摘花。贺兰明玉，我可劝你别太洋洋得意，我把你花都洒了，我看你怎么得意，太过分了。这样，别过去，我看你得意。哎，不要，郡主，我劝你还是不要惹。你让我不扔，我就不扔啊！我今天非要扔。这里的蜜蜂，是明玉考虑宫里的蜂少，为了这些植物受罚而故意把它们抓回来的。大家都劝了你，你还在这里胡闹。你要把这件事情闹到王妃那里，你才甘心。可他拿着水泼我，这不是第一次了。我刚刚用水泼你，是想帮你把身上的花粉去掉。紫苑花粉，是最招惹蜜蜂和蝴蝶的。你刚刚把那些花都踩掉了，花粉都扬到了你的身上，蜜蜂才会绕着你转个不停。郡主。我真的是想帮你，希望你不要误会我。既然你心里现在都已经清楚了，是你自己害了你自己，还胡闹！哼
，燕王殿下又特意采了这些花回来。程旭有心了，我喜欢什么，他都知道。是。所以我们家明月也早就把一整颗心都捧出去了，就等着燕王殿下八抬大轿把你抬回去了吧。可是燕王殿下还得为先王和先王妃守孝三年呢。我等他。云奇，皇上，我们大圣第一次在山地与大梁军对战，大获全胜。程瑶把大梁军逼退出了青山关，被大梁侵占多年的清河二郡，终于又拿回来了。恭喜王上，我大圣边疆在安，军士们也可稍作休养了。嗯。汉王这次可是立了大功啊！程瑶立了头功，他和他的熊孝英和施孝英都当重赏。一当张榜告明，父王的孝期虽还有一年，可特准上元节新办灯会，以示庆贺。来这几年，今天正好赶上这么热闹。三哥和三嫂啊，要去问天殿祭天，我也没什么事儿，我就过来陪陪你。这里真的好漂亮啊！明月，我看到那边有卖炒栗子的，我有点想吃。陈猫，去吧。嗯。他又不喜欢你，我，程轩，这么多年，姐姐对你不错吧？没有少掏腰包买你喜欢的东西吧？还成吧。那你看，林玉英姐姐是不是已经变了挺多了？有吗？怎么没有了？你说，程轩哥哥怎么就看不到我在变好呢？程轩，你说。我对你这么好，你是不是应该多在你哥哥面前说说我的好话？嗯，这得看你对我有多好了。今天，刀王张会开价，要卖他那把用一年时间锻造出来的宝刀哦。我给你买，走。燕王殿下，魅力无边呢、啊。有时一到自然醒，打一个字。有时一到，星辰的星字。大殿下，有什么问题吗？没问题。我知道这个，大喜过旺是十五十盏梅，那儿那儿还有那儿，还有很多灯谜呢。我知道。那你为什么非要跟我抢同一个？我乐意。啊？
你许的什么愿啊？等会儿再告诉你。我们先求这姻缘钱。剑府，你休息还有一年，以一年为期。明月，你愿意等我，从军中载誉而归，将你迎娶吗？我愿意。写在姻缘签上，好不好？好。已不记得两份情重，三生有幸。我听说，在民间，男女定情，女方得给男方绣一个荷包。我要你帮我绣一个。燕王殿下想要荷包，什么样的要不到啊？还用我绣？冤枉啊！我什么时候让别人给我绣荷包了？再说了，我这一辈子。只要你给我绣的荷包，你知道的，我最不擅长这些。你让我拿马鞭还行，拿绣花针吗？就算你绣的再丑，我也喜欢。你嫌我绣的丑啊？那你去找个绣娘吧。等等我，你绣的自然是最好看的。我错了还不行吗？明玉郡主绣的荷包，谁敢嫌啊？真是不知好歹。油嘴滑舌，也不怕别人笑话。不怕，这里只有我和你。我愿意被你笑话一辈子，只伴你长乐。你刚在祈福殿许的什么愿望？你还没告诉我呢。我不告诉你。谁让我追了你这么久，你都不理我？你要想让我告诉你啊，那你得把那个荷包绣好，允我才行。那我偏不呢？那可不行啊！你威胁我。就是想要跟你相依为命一辈子，永远都不分开。你的呢？我的愿望就是，希望我们两个这一生都平安顺遂。
找什么呢？我在找针和线，还有休假。明月，你想做什么？你交代下来，你让我去做就是了。不用，我想亲自绣个荷包。今天太阳是打西边出来了吗？你平时不是最讨厌做这些针线活吗？我，哎呀，我就想试一试。我看啊，想绣的不是荷包。而是某些人对燕王殿下的情谊吧？你怎么话那么多？还不快去找！好，好，好，我帮你找。爷爷跟哥哥怎么还没来啊？不要惊慌，退下。郡主，你没事吧？没事。方才若是换上别的女子，怕早已惊慌失措，而你呢，却能做到处乱不惊。明月，我越来越对你刮目相看了。让王上见笑了，只是明玉从小奇惯了马，会点雕虫小技而已。论马术，王上才是真正的高手。哈，哈哈哈哈哈，此马顽劣，平日里要多加驯服。嗯嗯。走，走，走。明月，你这匹马平时挺温顺的，怎么今天忽然就受惊了呢？我也不知为何，今日心慌得很。我看你啊，是太久没有见到幽灵王和小郡王了吧？爷爷，哥哥。明玉，明玉，见过爷爷、哥哥，我的宝贝孙女。我看看，嗯，爷爷，哎呀，好看了，嗯，啊，这几年待在你齐姐姐身边，出落的是越发标致了。是啊，谢谢爷爷。幽灵王，看来。活着见到我的孙女婿，当上大圣王上，上天待我不薄啊！幽灵王，两年不见，风采依旧啊！尚可，尚可，请。今天不是高兴吗，程瑞啊？自你即位这几年来，你将大圣治理的是好生兴旺啊！哎，人人都说这大圣王君威不逊先王当年，这治国之才嘛，更是有过之而无不及。大圣的国运当真是无可限量啊！雍陵王过奖了。跟先王比起来，我还差着远着呢。哎，何须自谦呢？云奇，爷爷让你嫁这样智勇双全的好女婿，爷爷挑的没错吧？爷爷，我雍林虽非强骨，但是我有大圣王这样威武的孙女婿，人人都羡慕我呀。说我是，虽然年纪老迈了。但是这眼光那好着呢，是爷爷的眼光好，那还不赶紧替你的宝贝孙女明玉也找个好夫婿啊？姐姐，哎，就是啊，这转眼间我们的明玉都长大成人了，是该替她挑选个好夫婿了。不过这个事儿，容爷爷我好好想想。明玉就不劳爷爷费心了。我现在还不想嫁呢，不，不想嫁。你云奇姐姐当年也是这么说的。爷爷
我记得大祭司曾经说过，说我们家名誉啊是大富大贵之相，将来必然会母仪天下。我倒想看看哪个男人有这样的福气，取得这么好的妻子。哥哥，当年的玩笑话你怎么又拿出来说，让大家笑话？<笑>来来来，干王上，嗯，明玉见过王上，无需多礼，谢王上。在这儿干什么呢？啊，我在看月亮呢。您看，月亮又快圆了。啊，是啊，月亮又快圆了。怎么就你一个人在这儿？王上不也是一个人吗？呃。我是酒喝多了，睡不着，出来走走。我看王上没有喝太多酒啊，倒好像有心事似的。哦，怎么看出来的？琪姐姐教我的，宴客的时候一定要懂得察言观色，好让宾主尽欢。平日你跟着你琪姐姐，被她带的像个大人似的，进退有节，话也不多说一句。今日难得见到了家里的亲人。所以才变得又笑又闹，像个孩子。嗯，今天啊，都是琪姐姐取笑我。怎么会是取笑你呢？你们幽灵双树的名声早就传开了，只怕有不少早就倾慕你的人。有没有想过在这其中挑选个如意郎君啊？什么幽灵双树啊，只不过是大家说着玩的。若是因为一个人的相貌。就谈婚论嫁的话，未免太肤浅了吧？嗯，这话说得好。那若是有个像当年泉州王爷一样的美男子来向你求亲呢？我不要。那你想嫁个什么样的人？我想嫁。我一定要打场胜仗，做个大英雄。会的。你是个大英雄，你一定是个大英雄。明玉，明玉，嗯，王上，想什么呢？这么入神。明玉，哎，真儿，奴婢拜见王上。起来吧。谢王上。呃，时辰不早了。你们也早些回去休息吧。是，恭送王上。嗯。王上，您这么晚都没回来，我还以为您上别的院子去了呢。去别处只是虚应故事，还是你好，细心体贴。可是往后这一年。王上，怕是不能来我这儿了。为何？今日，玉衣来给我把了脉，我有了。真的。今日王上出宫迎接爷爷去了，所以还没来得及告诉您呢。太好了，来，太好了。云七，我希望这回啊，你能帮我生个男孩，将来他就是我们大圣的太子。这就要看老天爷的意思了。我相信这回啊，保准是个小子。王上，嗯，如今我有孕在身，衣里不便再服侍王上了
，我想请爷爷从幽灵挑几个容貌好、性情好的女子过来。不用。我明白王上的心思，可这后宫药王寺越多，才越兴旺啊！总不能一直只是这么几个妃嫔，多挑点女子来充实后宫，也是应该的。那要不然，别人。还当我爱拈酸吃醋呢？谁会乱说？嗯，谁不知道你温良贤德？嗯，<笑>那王上，你就听我的。呃，眼前倒是有一个。王上说的是，也是你们幽灵的。王上说的是。明玉，你认为呢？啊，好啊，原来王上早就对明玉有了心思，竟瞒着我了。不是有意瞒着你，我对他确实一见倾心，有种情不自禁的感觉，但似乎又好像隔着什么。是什么时候开始的？我也说不清楚。刚开始，只是把她当成妹妹看待，确实没什么，只是觉得她格外的聪明，鬼点子多，挺有意思的。或许是，又或许什么？又或许。我不知道什么时候发现，他已经长大了。老实说，明宇那性情容貌，我若是个男人，也不能不动心啊。确实年轻貌美，还才思敏捷。只是，她是你的堂妹，我本不该这么想。那王上要不要再挑挑其他的女子？明玉，她毕竟还小。怎么，你不愿意？云奇，今日贺兰科用那番话，还记得吗？啊，您是说，他说明玉会母仪天下的话？他是说笑的，您倒当真了。命相之术本就是无稽之谈，但我宁可信其有，不可信其无。可这机会也太小了吧？万一呢？这天下，中原大地已经四分五裂多年，或许我萧承瑞，就是将这中原统一的那个帝王。可若真有这么个万一，那嫁给一国之君的是我，这母仪天下的，也该是我才对啊！当然是你。可我们，也不能将这个万一的可能，送给别人，你说呢？王上的意思，我明白了。哦。好啊，<笑>这可是件大喜事啊！我就知道爷爷一定会答应的。是啊，所以爷爷将我嫁来了大圣，将婉音嫁到了西岐、嗯，这都是爷爷为子孙的深谋远虑啊。嗯，你说的对啊。如今这大梁是残暴不堪，民心尽失，而西岐。全盛时期已过，爷爷看，唯有萧承瑞，他精明干练，文武双全，既有守业的能耐，更有开创的雄心。日后啊，大圣必将更加兴旺。趁着这个机会，我们雍林若能与他再结上一层姻亲，对雍林无疑是一件再好不过的事情了。真没想到，我妹妹的身手还是不错呀。那当然，你以为我离开雍林连马都不会骑了？哎。
好久不见萧承旭了。记得当年他来雍陵的时候，我们一起骑马、猎鹰、打猎，真想看看他现在是什么样子。现在啊，现在人家萧承旭长大了，威风了，都率军出征去了。不过，月都圆了三回了，也不知道。他什么时候才能回来？我知道。你知道什么？萧承旭他，他是你的心上人。瞎说！我瞎说。在幽灵的时候我就看出来了，而且刚才林真儿可什么都跟我说了，我可都明白了。这真儿什么话也藏不住。放心吧，妹妹，这件事情。我一定会去告诉爷爷的，让爷爷去跟齐姐姐议婚，这事儿一保准成。谁让你多事？好，我多事，我多事，行了吧？哎，我这个妹妹啊，可真是嘴硬心软，这一天了。一直都心不在焉的，怎么，还是担心萧承旭在战场上的战事？这程旭啊，虽然骁勇，但是毕竟是第一次带兵打仗，我这心里啊，难免会有些担心。不过哥哥，我更担心的是婉英姐姐，这个西岐大世子啊。性情暴躁，他知道大圣和我们幽灵关系密切。这次大圣和西岐对战，你说婉英姐姐会是什么样的处境啊？你放心，婉英，她是你的姐姐，她也是我贺兰克用的妹妹。我妹妹的事情，我定然不会坐视不管。天哪，这燕王殿下的屋子都已经生灰了，我去给他擦一擦吧。哎，别，千万不要动，就让他保留这个样子，有他的味道。也不知道燕王殿下什么时候才能回来。哦，我知道了，你知道什么了？刚才王妃娘娘不是差人来说，晚膳过后有话要跟明玉你说吗？我知道王妃娘娘要说什么了。说什么？莫非你未卜先知啊？那是当然了。我猜啊，一定是小郡王把你和燕王的事儿告诉了王妃娘娘，所以王妃娘娘要跟你说啊，把你许配给燕王殿下。说到这儿，我还没骂你呢，你跟我哥哥说什么了？我冤枉啊，明玉，我这可都是为了你好，所以才特意告诉小郡王的。趁着雍灵王现在在这儿，赶紧把你跟燕王殿下的事儿给定了。你没听说过一句话吗？叫夜长梦多，净胡说。<笑>明月，你就放心吧，我猜的呀，准没错。嗯、齐姐姐有了身子，也不早点告诉我。<笑>我这也是才知道。这不就来告诉你了吗？那你以后有什么不方便的，就吩咐明玉去做。今后啊，我不便再伺候王上了。本来想多挑几个女孩来充实后宫呢。好啊，让王上去雍林选吧，正好多来几个家乡的姐妹，这宫里可就热闹了。话是不错，可何必到别处去挑呢？这眼前不就有个顶尖的吗？嫁给王上，身份尊贵无比，才不枉了你天生的这般才貌。况且，爷爷对这件事也极力赞成，因为这样，雍林跟大圣的关系就更深了一层。你说，这不是一件天大的好事吗？还有啊，王上说了，你一进门就封你做侧妃，这也是王上看重你的表示。
到底是怎么一回事？这怎么可以？皇上看中你，有什么不好的？我不是说这个，齐姐姐，现在提我的婚事，未免有点太早了吧？早什么？这女孩子总是要嫁人的呀。明玉，明玉宁愿终生不嫁。怎么？你不愿意吗？在我心里，王上是尊敬的长辈，怎么可以？我也知道，你对王上的想法可能一时还转不过来。哦，不光是这个，还有别的原因。还有什么原因，让你会不敢嫁给王上？七姐姐。我不是不肯嫁给王上，而是除了一个人，我谁都不嫁。是谁？萧承旭。亲姐,姐姐，自从你那年带着程旭去雍林省亲。他的心里便有了我，我的心里也有了他。我们早就钟情了彼此，也有了婚娶之约。你们瞒的可真好啊！齐姐姐，明玉不是有意要瞒着您的，只是为了守规矩，我不敢跟程旭逾越了身份。再者，我们还年轻，程旭还没有建功立业。我们不敢开口请求王上指挥，但是程旭说了，等这次打了胜仗回来，他就先别生了。让我好好想想。齐姐姐，你疼我，也疼程旭，不是吗？程旭他已经失去这么多了，如果他再失去我，他会疯的。我也是，我的这颗心只属于他，再也离不开他了。明月，我实话跟你说了吧，这件事。不是我跟爷爷的主意，是王上，是他亲口要的你。想想，论性情，论身份，你跟程旭还真的是一对儿。是我糊涂了，以为你们只是两小无猜，没有往那个方向去想。可如今，这七姐姐。七姐姐，我绝对不能辜负了程旭。我求求你，帮我想个法子，把这门亲事推了吧。若你的心上人是别人，或许还有转圜的余地。可偏偏还是程旭。明玉，你要知道，虽然王上他宠爱程旭，可是一直对他心怀芥蒂。若他没有开口要你之前，倒也还好。可是，他如今开了口，我若帮你拒绝，说你已经许了程序，那王上他会怎么想？只怕他们两兄弟的芥蒂就更加解不开了。总之，这样对程序、程轩实在是不利啊。明月，这次不是姐姐不帮你，而是程序他们两兄弟将来的吉凶祸福。就在你的一念之间啊！不，我是不会答应的。将来会怎么样，我也顾不得了。不管怎么样，我是不会跟程旭分开的。要死一起死，要活一起活。王妃，郡主，恕这儿冒失。歌儿那边传话来说。誉王殿下从前线回来了。你说什么？程轩
。是的，誉王殿下吵着要见王上，可您不在，歌儿不敢做主，没有人敢去御书房打扰王上。我先去看看，你再好好想想吧。程轩怎么会突然回来了？还要急着见王上？真儿。你还听到了些什么？我听见歌儿说，誉王殿下满眼通红的回来，而且嘴里还喊着燕王殿下的名字。程旭，难道程旭出事了？程轩，程耀刚派人快马呈报，说你罔顾军情，擅离职守。怎么回事？小程耀他害死了我哥，他当然怕我回来了。程旭他怎么了？今日只要让我成了冤情，王上，再大的罪我都认了。站起来，慢慢跟我说。那天探子来报机密，说西岐打算声东击西，先切断东路援军。我一听就知道西路只有哥哥的狼啸野，我就立马请命派兵支援。可四王兄却下令。要我不准轻举妄动，否则叫军法处置。果然，西岐大军带着几架强弩车，绕过我们的驻军，以逸待劳，正面迎上狼啸营。狼啸营措手不及，几乎全军覆没。一听这些，我就更管不了那么多了，带着营啸营的人，没日没夜的赶过去。可是当我赶到战场上，那里已经尸横遍野，烧得一片焦黑，我根本谁是谁我都认不出来了。哥也没了。你说程旭人没了？你去找了吗？我找了，战场和附近周围我全都搜索数遍了，可是除了尸骸，未见生还者。永安，永安，王上，传我令，龙凤五三营全都给我派出去，一定要把燕王给我找回来。遵命。我哥他回不来了。王上，这些全都是拜萧城耀所赐，你一定要给我们讨个公道啊！成全。事实如何，我自会查明。可是你身为一营主帅，怎么能擅离职守？你不知道这违反军令吗？而你说的，我只能当是武断猜测。我要去调查。这些不是猜测，王上。不知道情报也就罢了，他竟然知道，他不应该派人去探探虚实吗？可是萧成耀，他不闻不问。放任西岐大军通过防线，还不肯派兵支援，任由我哥的狼啸云去送死啊！我思想通知哥哥的时候已经晚了。小程瑶他是不是故意的？只有他自己心里知道。皇上，不错。为了告状，我擅自回京，违抗了军令。该我的我不会逃的，你们怎么处置我都可以。最好把我们兄弟俩全都弄死，这样有些人就安心了。皇上，我在父王赐哥哥的金盔前，我发誓，定会为死去的哥哥讨个说法，讨个公道。
来说句话呀，林雨。要不然你哭一场也好啊，你别吓我。真儿姐姐，玉王殿下的侍卫在外求见，快请他进来。是。云玉郡主，玉王殿下让我把这个交给您。他说，这是燕王殿下的东西，他应该希望把这个留给您。呃，玉王殿下人在哪？玉王殿下已被王上关押到廷尉府了。有一句话，玉王让我转告郡主。他说，他若这次侥幸不死，一定会替燕王报仇，请郡主放心。先下去吧。你等我，等我做个名副其实的营主，独当一面的战将。到时候，我要向三哥请旨，让他把你指给我。我要去找程昱，我要去找他。明月，明月，明月，你冷静点。阎王殿下。自己说让我等他的，我还在月神殿许下过心愿。这么多年过去了，我不等他，又等谁呢？可是他。都不会再回来了，明月。我恨他，他不说诺言。明月，我恨他。
是变成天上的雄鹰了吗？你是不是在天的那边等我？你可一定要等着我，我这就来找你了。我们飞到没有人的地方。明月，明月，你怎么来了？明月，你先下来好不好？有什么话我们好好说。先下来，你别过来。好，好，好，我不过去。我已经决定了，跟随程旭而去。不要，明月。明月，你想想幽灵王，幽灵王大老远到这儿来，你说，他要是看到你现在这个样子，他该多难过！我顾不了那么多了。明月，你不能死！昨天，王妃和你说的话，我在门口全部都听到了。如今你是王上要的人，你死不得。那我更应该去死。若他们非逼我嫁给王上，我怎么能对得起程旭？你若现在为燕王殿下殉情了，那誉王殿下呢？皇上盛怒之下，誉王殿下还有命活吗？誉王殿下现在已经被关起来了，他犯的可是军法大罪啊！程勋，还有我，明月，你把我救回来，咱们从小一块儿长大，我都把你当做亲姐妹一样。好。你要死可以，不管上天入地，我陪你一起。你别这样，你信不信？你现在要是跳下去，我也绝对不会多活一刻。你不要拿你自己的性命来逼我，明月。你死是痛快了。燕王殿下的死到底有没有冤情，我们总要查清楚，是不是？还有誉王殿下，燕王殿下唯一的弟弟，他现在身陷囹圄。擅离军营是砍头的重罪。你若是死了，没有人替他求情，他必死无疑呀、啊。明月，誉王殿下的命，还有燕王殿下的仇，现在都在你手里。李锁，我不能死。为了程璇的命，程旭的仇。皇上，如何？咱们三营的人刚刚传来消息，说还是没有找到燕王殿下的下落。继续去找，扩大范围给我找。是。汉王那里查的如何？汉王身边的帅将，以及身为副帅的魏王。证词全都一致，都言燕王落难与汉王无关。王上，这是所有证词，请王上过目。王上。程轩，刘姐姐，程轩，他们都不相信我，你相信我的对不对？我可是被害的，他们是故意的，他们是故意的，放我出去，放我出去，放我出去！程轩，皇上根本就没有要调查萧承耀，根本就没有为我哥做主，我早就该知道他们俩是一条心的，我从头一开始。也许这件事就是王上的授意。不会的，王上不会这么对程旭的。本来就是这样，他什么都没有查清楚，他就急忙的治我的罪。我我哥，我我哥哥人都没了，小程耀还要踏着我哥的尸骨
，下官金阙。我真傻，我真傻，我就我就不敢回来，我我就敢当真把萧城要给宰了。程轩，萧城瑞不帮我可报仇，我自己去报仇。程轩，程轩，你冷静一点。大哥，大哥，大哥，大哥，程轩，你相信明玉姐姐吗？如今我能相信的人，就只有你了。那你就听我的，你在牢里，千万不要再惹出什么事端。若程轩还在，他也不希望看到你有什么三长两短。要再这么闹下去，仇不但报不了，还会落入别人的圈套里。你放心，明玉姐姐一定会想办法救你出去。还有程旭，他所受的冤屈，我一定会查个明明白白